Bueno, y continuamos con la segunda parte de este especial de Bolivia. Hablamos específicamente de cómo se celebra el Día de Muertos, o eh, en este caso, el primero de noviembre, allá en Bolivia. Hablamos de las actividades y la festividad de las ñatitas. Segunda parte. Todos en la casa nos ayuda mucho de que los ladrones no se entren a la casa. Aparte que me ayuda mucho en el estudio. Pues en mucha fe, me han ayudado bastante. Mi mamá es la que... Generalmente le pone velitas los lunes. Pidiéndole deseos, le ruegan, entonces le han regalado velitas, le han hecho confesitas. Encuentro en la casa de la familia Ticona Rojas, tradiciones ancestrales que permanecen hasta el día de hoy. Allí en México es todo, es como nuestros chulpares, pero ellos conservan, digamos, todo el cuerpo momificado y ahí les atiende. En cambio aquí solo es el cráneo, la cabecita o lo que llamamos la ñatita. La tía Panchita, por ejemplo, es comerciante, la tía Chela es para la justicia, la tía Teresa es para, era doctora, es para el, para el estudio, el tío Mario es un achachila antiguo, es él es para la justicia, el Roberto es para el amor. Entonces es para conseguir pareja. Ya ella se le pide permiso para poderle hablar, para poderle... Contigo, dile. La fiesta de las ñatitas es muy asistida y mucha, mucha fe, mucha devoción, mucho respeto a estas ñatitas porque concede deseos. Si bien ya pues pasan al tema del ser muerto, las almitas nos van defendiendo a los que estamos aquí presentes. Agradecer, yo estoy muy agradecida con Teresa. Justo también yo estoy acorzando en la, en la carrera de enfermería. Es muy milagrosa, me ayuda mucho. Es, hay un, una hora muy fuerte que no se puede comparar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y de acuerdo a la tradición católica, nos dicen que los difuntos se van eh, al cielo el segundo día. Pero en este momento estamos celebrando la fiesta del 8 de noviembre, que es la fiesta de las ñatitas, que es las octavas del día de difuntos, y los muertos siguen con nosotros. Entonces, todo este periodo convivimos con ellos. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Es traernos la vida. Ellos interceden y el otro, el Señor decide. Entonces, la iglesia debe adecuarse a los tiempos que estamos viviendo. Todos los que no creen, crean. Porque esto es una divinura, la verdad. Hay una serie de favores que normalmente se le piden entregándole todos los lunes coca o, o se le pone la corona. Entonces, esa, digamos, es la relación y el vínculo que se tiene con el muerto. Todas las comunidades, adventistas, anglicanos, séptimos días, todas ellas debe primar que hay un solo Dios. Ha creado las, el cielo, la tierra, lo que está debajo de la tierra para que la humanidad lo administre. Y creo que también les ha dado la oportunidad a ellos para que ellos intercedan por sus seres queridos ante Dios y ellos puedan recibir el milagro. Con entusiasmo viene bailando waka, waka, totoris, danza llena de color, alegría y de emoción. Con entusiasmo viene bailando waka, waka, totoris. La riqueza cultural que tenemos en Bolivia cada vez es más reconocida por visitantes que vienen desde distintas partes del mundo. Todo esto es ¿no? el respeto a nuestras almas, a nuestras almas protectoras, porque las ñatitas son protectoras de su salud, de su dinero, de su negocio, de su profesión, y por eso se las trae aquí. Nos acompañan siempre y para mí es la festividad más hermosa de, de la ciudad y así. Es parte del alma de nuestro pueblo recordar a los muertos y saber que nos cuidan, entonces... Que todos conozcan la tradición de las ñatitas de La Paz, es muy importante que quien no haya venido venga. Tenía muy informada porque tenía mucha ansiedad por conocer de esta nueva cultura y este era mi principal motivo para venir a, a Bolivia, venir a esta tradición. 
me tocó el corazón. Sí, en mi país no hay esa tradición. Entonces sí, es muy lindo a ver. ¿Dónde no? De Francia. Y la verdad, pues esto lo llena uno mucho culturalmente hacia la parte de nosotros Latinoamérica. Increíble estar acá en esta fiesta. Estoy muy emocionada y muy agradecida de poder estar compartiendo este día. Desde La Paz, Bolivia para el mundo. Así se vive la fiesta de las ñatitas.